sve više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepša od Pariza otkriće vam koja selska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepša od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Stara planina prostire se duž srpsko-bugarske granice u dužini od oko stotinu kilometara. Njen zaštitni znak je izletište Babin Zub, vertikalne stene od kojih najveća liči na stari zub. U blizini je i najviši vrh stare planine, Miđor, takozvani krov Srbije sa nadmorskom visinom od 2169 metara. Iz godine u godinu, Stara planina postaje jedan od najvećih i najznačajnijih skijeških centara u Srbiji. Ova činjenica je ubrzo uzrokovala munjevit razvoj seoskog turizma u okolnim staroplaninskim selima. Među domaćinima ima i dosta žitelja iz okolnih gradova, koji su svoju šansu za poslom našli u obnovi zapuštenih domaćinstava, oživljavajući ih kao seoska turistička. Jedno od najznačajnijih koje vam u današnjoj epizodi predstavljamo je etno selo Stara planina, čiji domaćini Nišlije uspešno posluju već četiri godine. Uvjetno sela Stara planina stigli smo iz Beograda koristeći autoput u smeru ka Nišu. U Nišu koristili isključenje Malča i dalje pravac ka Svrljigu, a u centru Svrljiga skrenuli desno kod putokaza za mesto Kalna. U Kalni smo pratili smer puta ka Knjaževcu, da bi posle nekoliko kilometara u susednom selu Inovo naišli na tablu za etno selo Stara planina. Od Beograda udaljeno 300 kilometara, trebalo nam je oko 3,5 sata vožnje, većim delom autoputem. Na ulazku u etno selo Stara planina dočekala nas je tročlana ekipa na čelu sa domaćicom. Daniela, vi ste. Da, izvolite. Dobar dan vam želim. Dobar dan, izvolite u naš etno selo Stara planina. O, kakav doček, je li to čuveni Selomir Marković? Da, prijatelj Selomir Marković, on će da vam kaže sad dobrodošlicu zdravice. Inače, gospodin Selomir, Širo javnosti poznat kao čuvar spomenika kompleksa na Čegru kod Niša, sjajan je govornik za ovakve prilike. Vince je teklo, nama je reklo, pite me, pite, dobri junaci, mene će biti, a vas biti neće, ali će biti ko će me piti. Živjeli? Kad je počelo ovako pompezno, da nazdravimo da tako i nastavimo današnje pušenje. Živjeli? Živjeli? Ovo je domaća rakija koju vi i proizvodite. Domaća, da. Ako današnji dan krene ovako kao ova šljivovica, bit će nam sjajno. Hvala za rakiju. U to i ne sumljam, jer je na staroj planini dobar provod i odmor zagarantovan. Tako je. Ima još nešto za posluženje. Predstavite nam. To je domaći planinski med. U etno selu se to i proizvodi. Med u istočni Srbiji bude uvek dobar, a posebno u planinskim krajevima. Kakva aroma, 
Danijela. Ovo etno selo je tako reći na kapi stare planine i otuda i naziv. A da odmah otkrijemo, suprug i vi ste ovde došli relativno skoro i napravili nešto što je zaista vredno pažnje. Pa nekih tri godina ovde smo, znači pre tri godine smo počeli da radimo. Znači ranije smo bili skijaši na staroj planini, kupili smo jedan mali tu objekat kao za nas, pa smo videli da možemo da radimo malo turizam, malo smo se proširili. Vi ste baš krenuli. Skromni ste, ali pred nama je ozbiljan kompleks namenjen gostima. Šta ste sve uspeli da napravite za poslednje tri godine? Da, znači ovde imamo ovoj zgradi, znači imamo restoran, imamo vinariju, koja još uvek nije završena, ali je u planu sledeće godine da se završi. Znači ovde imamo kafe, bar, imamo ovde zgradu gde je ovaj smeštaj soba, imamo još jedan manji restoran, imamo bazen, igralište za decu. Osmišljeno je puno sadržaja za dug i prijetan borla gostiju. E, sad možete da se poslužite, izvolite. Pogača i so znači sve po običaju. Kao pravi domaćini, nema greške. Tako je. Kad smo ovako lepo dočekani, predlažem da nam na početku predstavite vaše smeštajne kapacitete. Da, može. Hajde da vidimo. Izvolite. Danijela, iza vas je jedan od objekata u kome su smešteni kapaciteti. Ovo je inače stara kuća, rađena u moravskom stilu, koju ste vi obnovili i preuredili za goste. Tako je. Znači, sad ću da vam pokažemo. Znači, to je stara kuća kupljena, renovirana je, ali gledali smo da ostane taj moravski stil, znači, staro, da nema mnogo prepravke, da bude taj starinski izgled. To karakterišu ovi lukovi. Tako je. Mi sad ne vidimo, ali zidovi na ovoj kući rađeni su od slame i blata. Tako je, da. Znači, sve je u starinskom stilu. Znači, sad ću da vas odvedem da vam pokažem ovaj sobe. Koji su kapaciteti za smeštaj u ovom objektu? Znači, u ovoj ovde, u ovoj kući, znači, imamo dve sobe. Jedna soba je, znači, sa franckim ležem, a druga soba je porodična. Znači, ima dve sobe sa jednim kupatilom. Znači, sobe su nam... Imaju dobru izolaciju. Tako da leti ne treba klima, znači hladno je, zimi imamo centralno grejanje. Evo, o, sad ću da vam pokažem, ovde imate jednu sobu sa francuskim ležajem. Ovde. Znači ovde imate francuski ležaj, ovde imate kupatilo, televizor. Sobe su komforne, pristojno opremljene i tipski postoje dvokrevetne sa francuskim ležajevima i odvojenim krevetima. Trokrevetne, četvorokrevetne i petokrevetne sobe. Predlažem da pogledamo i druge smeštene jedinice. U ovoj kući su takođe smeštene jedinice i ovde ste preuredili i adaptirali stari način gradnje za goste. Tako je, znači to je isto, znači ta starinska kuća koja je renovirana, znači u tom nekom oroskom stilu, znači dograđena je od drveta, isto je dobra izolacija, centralno grejanje je... Kažite nam, da li ste mislili i na moderna sredstva komunikacije, bez kojih moderni gosti ne mogu da funkcionišu? Tako je, znači svaka soba ima svoje kupatile, ima televizor, ima internet. A da li su kućni ljubimci dobrodošli? Da, znači postoji mogućnost, znači i kućne ljubimce, znači i to primamo. A da li su omogućeni neki popusti za najmlađe goste? Imamo. Znači, deca do tri godina znači ne plaćaju ništa. Od tri do dvanest godina plaćaju 50%, od dvanest godina znači plaćaju 100%, punu cenu. Kažite nam na kraju i najvažnije, koje aranžmane nudite i koje su cene? Da, znači, što se tiče smeštaja, znači, samo prenoćište 1200 dinara, prenoćište sa doručkom je 1500 dinara, polupansion je 2000 dinara i pun pansion je 2500. Vodili ste računa i o platežnoj moći stanovništa. Izuzetno prihvatljive cene za ovakav smeštaj i kvalitet u gostiteljske ponude etno sela Stara planina u koji ćemo se uskoro uveriti. Kažite nam još po strukturi, koji gosti najviše posećuju etno selo Stara planina? Znate kako, znači, leti više dolaze porodično. Znači, dolaze sa malom decom. Ovde vam je priroda, čist vazduh, znači, dolaze ljudi na odmoru. Zimi su mahom skijaši, znači, dolaze zbog skijanja, 
I tako, znači imamo i strane državljenje, najčešći su bugari, oni makom dolaze vikendom. Još da vas pitam, da li sarađujete oko vouchera koje Republika Srbija daje? Koliko on je znače gostima, a i vama domaćinima? Pa znači, kako da ne, znači gosti, ministarstvo njima to dodeljuje, tako da oni dođu, imaju tu pet dana, znači plaćeno odmor, plaćeno prenoći se, samo plate hranu, piće. Olakšanje za budžet. Tako je, da. A i pokreće se nacionalni turizam. Tako je, da. Esencija vašeg etna sela je ugostiteljska ponuda. Da. Da predstavimo neke od specialiteta koje gosti mogu da probaju kod vas. Može. Ajde, izvolite. Etno selo Stara planina posjeduje dva odlično opremljena restorana. Jedan za pancijonske obroke kapaciteta 50 osoba i veći do 150 osoba za organizovanje svečanih večera, ručkova, ekskurzija, seminara, poslova sa uživom muzikom. Jelovnik čine specialiteti srpske nacionalne kuhinje, a za njih su zaduženi kuvari sa internacionalnim iskustvom. Vladimir Vidojević i njegova supruga Slađena, koje smo zatekli u kuhinji tokom spremanja hrane. Ovde su naši saradnici. Naš kuvar, Vladimir Vidović, njegova supruga Slađena Vidović. Evo, sad će oni da vam objasne šta nam danas spremaju za ručak. Dobar dan, gospodo. Šta nam to lepo spremate? Sada vam spremamo jedan staroplaninski kupus u našim prirodnim i domaćim sudovima. Kako se vi i supruga slažete u kuhinji? Mi se potpuno razumemo, ne treba da pričamo. Dovoljno je jedan pogled. Tačno tako, samo vi pričate koliko vidim. Slađe nam, a šta vi pravite? Danas pravimo slukanu pitu sa sirom. To je karakteristično za ove krajeve. Da vidimo kako razločite kore. Za to vreme, Vladimir secka praziluk, zagreva domaću svinsku mast i dinsta praziluk. Na kraju dodaje malo aleve paprike i završava zapršku za staroplaninski kupus. Za spremanje kupusa koristi zemljanu posudu, dakle materijal za koji važi da je ekološki najispravniji. Za sada su najispravnije, te zemljane posude ne trpe naših novokomponovih šporeta. To je više za šporet koji je klasika. Traži tihu temperaturu i tiho spremanje, tako i najukusniji. U nastavku se stavlja zaprška na dno zemljene posude, a za njom se ređaju komadi kisolo kupusa i mesa. Kako ovde ništa nije prepušteno slučaju, domaćini jedno sela su organizovali i prostor za sušenje i dimljenje mesa. Ako je ko ne voli dimljeno, taj ne zna šta je lepota u životu. Ovo je sve to mesto za sve prave gurmane. Znači, ovde dimite meso. Tako je, sa bukovinu, izuzetno kvalitetnu, suvu, od dve godine, ne može manje. Ovde se nalazi gde je naše ložište za dimljene. A u drugom delu su mesne džekonije. Ovde su dragulji koji se koriste uz dobro vino, uz dobri prijatelji, Da biste teli da probate da vidite kakav je naš proizvod. Najbolje sami predložite, možda pečenicu za početak. Može ovako, pečenica jedna. Molim vas, izvolite. Ali ovaj miris dimljenog mesa koji nas okružuje... To nema, to je nekad bilo pa sada. Ovaj miris treba da svako ima u svom domu. Ja ću da prenesem ukus. Izvolite, kažite. Ostao sam bez teksta. E, ovako zamišljam ukus dimljene pečenice. Naša dimljena pečenica od domaćih svinja, od naših svinja, imamo izuzetno lepu slaninu. Uf. Vrhun su kvaliteta. To ne verujem da ima ko u Srbiji.
slađe nastavlja razvučene, pardon, sukane kore na plotnu nekoliko sekundi da ih sasuši jer tako budu lepšeg ukusa. Kažite mi, sa čim sve filujete ove kore? Može sa jabukom, može sa bundevom, može sa spanaćem, sa sirom, sa kupusom. Vlado, čuo sam, dok se ređa kupus i meso ugrne, da postoji jedan običaj. Kod nas je običaj da se nazdravi sa jednu domaću, staroplaninsku rakiju, koju izvolite da probate, da nazdravimo, da bi bio kupus ukusniji. Znači, to dođe kao ritual. Ritual je takav, da. Pa da nazdravimo. Za buduće goste i da uspe staroplaninski kupus. Živi i zdravi, dobrodošli i da budete... Lepo ugosteni kod nas. Sad idemo dalje. Stavili smo mesa svežeg i dimljenog. Onda idemo još jedan red kupusa. Normalno isto kao i što je bio na početku. C vitaminu, kupusu, paprika, sve što je kiselo ima ga i izobiti. Ne treba kupovati u apoteke. Sada smo završili sa... sa... Ređanim stavit ćemo malo vode. Ne previše. Ako bi stavili previše, kupus bi izašao iz našeg posuda. Pobegao bi? Da, on bi pobegao. Stavlja se neka otprilike dve trećine. Sada ide na sporetu koji je na drva, na električni, naravno, jer ne bi mogo da podnese temperaturu. Sada će da stavimo i to će da se krčka za nekih 2-3 sata. Eventualno, zavisi od vremena koje bude stiglo. Prenosimo, stavljamo. Sada nije jaka vatra u Smederevicu. Nije, to je vatra koja odgovara posudi, da ne bi pukla da polako se zagreva, kad se zagreje, onda može izvjetno lepo da se kuva, da se krčka. Jedva čekam da se kasnije ugostimo. Za dobar provod i odmor gosti metna sela Stara planina je na raspolaganju niz sadržaja. Najviše pažnje svakako privlači bazen koji sjajno korenspondira sa čarobnim planinskim krajolikom. Naš bazen ima podno grejanje, tako da smo planirali sledeće godine da zastaklimo taj bazen, da bi mogli skijaši zimi da se kupaju. Znači, u planu nam je da stavimo i džakuzi. Tako da skijaši zimi imaju to neku rekreaciju. Kad dođe sa skijanja, posle večere imaju zanimaciju, mogu da se kupaju, malo da vežbaju i tako. Znači, u ovom delu gore, tu nam je restoran gde imamo proslove. Znači, može proslova rođendana, svadba, tako. Znači, ljudi malo da se opuste, da se vesele. Ovde u ovom delu je u planu da bude mali futbal. Znači, golove i deca da mogu da igraju loptu, odbojku ili šta već. Mogu samo da zamislim situaciju u kojoj se narede zimske sezone gosti brčkaju u bazenu, a napolju ve sneg. Da, da. Biće i to. Znači, bazen će biti pokrive staklom, tako da mogu da gledaju kako napolju pada sneg, unutra se oni kupaju, uživaju. Da li je istina da se gosti iz Bugarske odlično provode tokom boravka kod vas? Tako je, da. Kako da ne. Znači, Bugari, znači, oni vole našu hranu, vole našu muziku, dođu, uživaju, opuste se. Sofija je blizu. Blizu je nekih 100 km od nas. Da li ste se nekada u ličnim kontaktima interesovali šta ih to toliko privlači pa dolaze kod nas u Srbiju? Da, da. Pa nema kod njih, nema ta atmosfera kao kod nas. Znači, kod nas je sve opušteno... Znači, oni dođu, što kažem, malo da uživaju, da se malo od mora opuste. Daniela, mislili ste i na tradiciju ovog dela Srbije. Nešto jako lepo pripremate. Kažite nam o čemu je reč. U ovom delu ovde, znači, tu smo, to smo namendili o muzeju. Znači, tu će da bude stare stvari. Biće stare narodne nošnje, biće stare stvari kako su se naše preci ranije služili, čime se služili, kako su funkcionisali. Postoje predmeti koje ste već otkupili. 
Tako je, znači imamo negdje oko 2000 predmeta koji su otkupljeni, ali nismo stigli da završimo to do kraja ove godine, tako da ćemo to tamo početku sljedeće godine da završimo. Iz godine u godinu, Stara planina postaje jedna od najvećih i najznačajnijih skijeških scendara u Srbiji. Na Staroj planini ima više od 13 km odlično uređenih staza, različitih težina, pripremljenih za skijaše svih kategorija. Glavni posticaj za razvoj turizma na Staroj planini učinjen je izgradnjom hotela Stara planina. Staza za skijanje je prve gondola u Srbiji i žičare kao preduslo za skijanje i zimske sportove. Šta se sve u širem okruženju još može obići tokom dužeg boravka i van zimske sezone, predložila nam je domaćica etno sela Danijela, a mi smo pošli po njenoj preporuci. Prva destinacija, udaljena od naših domaćina na nekoliko minuta vožnje, je spomenik prirode, dragu iz srpskog turizma, vodopad Bigar. Na nadnorskoj visini od 450 metara, na vodopadu voda se preliva preko 35 metara visokog lako grupičastog kamena Bigra, po kome je i dobio ime. Da, znači kao što ste rekli, znači ovde mogu da obiđu, znači mogu da vide vodopad Viga. Znači mogu da obiđu neki 20 km odavlje prema Pirotu, mogu da obiđu, znači manastir Temsku. Sa druge strane Pirota ima još vodopada koji mogu da obiđu, ali tu im treba neki 2-3 dana da obiđu sve. Blizu nas neki 15 km ima stara rimska crkva, Sveta Trojica. Neki 20 km od nas je Babi Zub. Tamo idu stijaši, znači idu planinari, ima puno staza za šetnju, idu da obiđu, znači šetaju, beru lekovito bilje, uživaju u prirodi, može da bude da se unajmi vodić koji će da ih vodi, da to sve obiđu, da pogledaju. Znači, stara planina od naših gosti je zahtevo višednevni borovak kako bi mogli da obiđu sve naše prirodne lepote, znači da mogu da obiđu babin zub, da uživaju u prirodi. Upoznavanje sa okruženjem nastavili smo u selu Donja Kamenica, gde smo imali čas da budemo u društvu arheologa Zavičajnog muzeja u Knjaževcu, Bojene Lijić. Bojena, dobar dan. Dobar dan i dobrodošli. Gde se trenutno nalazimo? Ja sam arheolog Zavičajnog muzeja Knjaževac i trenutno se nalazim u selu Donja Kamenica ispred crkve koja je posvećena Svetoj Bogorodici iz 14. veka. Nažalost, ktitor je nepoznat, ali crkvu to nije sprečilo da predstavlja jedan dragulj srednjovekovne sakralne arhitekture na našim prostorima. Ne samo u oblasti Timoka, nego na čitovom Balkanskom poloostrvu. Crkva ima jednu nepravilnu pravogonu osnovu, naos sa sažetim upisanim krstom, narteks, iznad koga su sagrađene dve kule, dva zvonika, što predstavlja specifikum u arhitekturi ovog perioda, a ono što je svakako najzanimljivije, najlepše, osim same arhitekture crkve, je živopis koji su radila dva majstora, i to ne dva obična majstora, nego dva vrhunska majstora, zato što ovo fresko slikarstvo koje ćete videti je u samom vrhu našeg srednjovekovnog živopisa. Monumentalnost ove srednjovekovne građevine i enigma oko nepoznatog titora privlači turiste koje je posećuju tokom čitave godine. Međutim, Bojana nam je otkrila još jedan značajan spomenik kulture iz praistorije koji se krije u okolnim brdima. Bojana, svedoci smo da su ovde ljudi bili kreativni i u praistoriji. Da, ovde imamo jedinstveni primer pećinskog slikarstva na teritoriji Srbije. Predstavljeno je pet predstava. Dve predstave konja sa konjanikom, jedna predstava konja, i jedan nepravilni krug, kao i jedna nečitka predstava. Sve predstave su urađene crnom bojom, nalik gareži, koja se sasvim stopila sa krečnjučkom podlogom pećine, pa se ne otire. I delo je verovatno jednog ili dve osobe i urađene su u kratkom vremenskom periodu. Thank you. 
Ovde smo vam predstavili samo delić sadržaja koje možete obići tokom boravka. Za pravo upoznavanje sa lepotama ovog dela Srbije potreban je višednevni boravak. A po povratku u etno selo, prvo smo proverili kako napreduje vladin staroplaninski kupus. Vlado, kako napreduje kupus? Pa evo sad će da pogledamo, da podignemo ovaj poglobac koji je majstor Veštu uradio. Evo, polako počinje. Molim vas, pogledajte ovde sa strane. Mnogo je lepo tiha vatra. Kao i voda koja kaže, tiha voda bregroni i tiha vatra... Kuva kupus. Kuva kupus, molim vas. A miris da gledoci mogu da osete. Samo da pomirišete. Ništa više. Pogledajte. Sasvim dovoljno za jedan kupus staroplaninski. Danijela, divno je bilo tokom obilaska lepota okruženja koje ste nam predložili. A sad nam kažite kako i kada je sve počelo. Pre pet godina smo kupili ovde jednu malu kućicu. To je trebalo da bude samo za nas, pošto smo skijaši, suprug, dete i ja. Međutim, posle smo videli da može da se nešto proširi, da se živi od toga, da se radi. Onda smo dokupili još jednu kuću. A kako u vašem slučaju funkcioniše priča o širenju kruga gostiju? Je li kod vas važi reklama od usta do usta? Tako je. Znači, mi funkcionujemo najviše po preporuci. Znači, naši gosti su zadovoljni s nama, tako da radimo po preporuci, imamo svoj sajt. Preporuka zadovoljno gosta je i najbolja reklama. Tako je. Znači, kad su gosti zadovoljni, mi vidimo da su zadovoljni, onda nam daje još uvek snage, energije da radimo više, da se širimo. Verujem da ovakvi veliki planovi imaju opravdane razloge. A recite mi na kraju na osnovu dosadašnjeg iskustva. Šta biste posavetovali domaćice i domaćine koji se nečkaju da uđu u vode selskog turizma, a imaju mogućnosti i neke ambicije? Pa posavetovali da krene. Znači, selski turizam nije lak. Znači, treba mnogo vremena, truda, živaca. Znači, treba dosta, što sam rekla, dosta vremena, znači, da se krene sa radom, da bi uspeli. Ali najbolje svem u tomu je kad je gost zadovoljen, onda ste i vi zadovoljen, daje vam više energije. Onda je krenuo gastronomski vatromet staroplaninskih specialiteta. Pa da probam vrhunske specialitete sa Balkana. Sad nam iznosite i posni meni. Da, stiže jedan staroplaninski kupus koji je rađen u sud od zemlje. Vrlo kvalitetno i ukusan. Još se dimi. Još se dimi, vreo je, sada je stigo. Predstavite nam šta ste sve izneli. Pa evo, ovde imamo ovako, od posnih stvari imamo pitu sa kupusom, posna salata, salata, ruska salata, paprika, Punjena paprika, šaran dimljeni, kotleti, šaran polovina, pastrmka. Imamo izredno pihtije od boba, izredno kvalitetne. Recite nam kako pravite pihtije od boba, pošto ih redko srećemo. Pa, to je pihtije od boba koje se kuva, koje se odvaja od svoje ljušture i onda se predstavlja. Ponovo kuva i napravi se kao piftije. Ostaje samo skrob od boba. Skrob. Sir pikant. Ima cvekla, kuvana koja je isto posna koja je kuvana sa sirćem. Od posnih jela. Imate ovde pečenica, suva slanina. Možete da pogledate u ovom delu. Suva domaća slanina, kiselo mleko, punjena sarma, sarma nije paprika, izvinjamo se. Imate ćevapi, dimljeni batak, roštilj kobasica, kifrice, proja i 
Staroplaninski kupus. Seo dan se kuvao. Moramo da ga probamo. Normalno. Da vas zamolim. Da, sa zadovoljstvom. Ko ima sreće, to će ukus da kaže vas. Uf, baš je ukusno. Vlado, svi moji komplimenti. Da probamo i parče mesa iz kupusa. Pogledajte kako je mekano i ova bordo boja od dimljenja. To nije slučajno. Tako je. Naše suvo drvo i dobra pušnica, a i dobra majstorija. Ovo je mekano. Može da se jede i na kašiku. Izuzetno je napravljeno i tako je napravljeno da može da se jede maltene i bezu. Domaćice Danijela, gospodine Selomire, Na kraju želim da vam se zahvalim na današnjem gostoprimstvu. Uživali smo u svakom trenutku. Hoću da vas pohvalim kao mlade domaćine, kako kompleks Setno selo brižljivo uklapate sa predivnim prirodnim okruženjem Stare planine. Nastavite hrabro da realizujete vaše planove u budućnosti. Ja samo mogu svim našim gledalcima da preporučim da vas posete. Hvala vam puno, dođite nam opet, bit će nam zadovoljstvo da vas ugostimo. Selimire, kako da se rastanemo? Sigurno imate neku ideju. Ja sam presretan što sam bio gost ovako divne porodice u ovakvom divnom ambijentu i voleo bih na kraj našeg druženja danas da za vašu jednu od najgledanih televizija na Balkanu i vaše gledalce da ispratim sa jednom od najlepših pesama našeg velikog Branka Miljkovića i da to bude kraj za danas. Usred Niša, Šando Šanka, traži majka sina Branka. Našla ga je ispod stola, pijano ga kao vola. Srušila se, krajnje klekla i ovako sinu rekla. Jaj, Branko, bruko moja, huda li je mladost tvoja? Pozdrav, Balkan Tripu. Do narednog druženja, svako dobro.